어. 아이고. 카메라 <웃음> 오늘의 야식은 라면입니다. 한개 한 분량의 물을 대충 이 정도? 방열판 위에 번호를 올리고 불을 붙입니다. 라면에 넣을 계란도 한개 꺼내줍니다. 마지막으로 계란을 넣고 잠시 끓여주면 이제 맛있게 먹을 차례 역시 야식은 라면만 한게 없네요 밥까지 말아서 야무지게 먹습니다. 푹 자고 일어나 개운한 아침입니다. 오늘은 아침밥을 먹지 않고 철수 준비를 합니다. 날씨가 더워질 것 같아 서둘러 출발하려고요. 손발을 맞춰 빠르게 매트를 철수합니다. 어제 사용했던 배터리는 일단 새 것으로 교체하였고요. 마지막으로 텐트 정리를 합니다. 트레일러 안에 짐을 차곡차곡 넣습니다. 됐다. 가게 해수욕장에서부터 다시 출발합니다. 오늘도 화창하고 좋은 날씨. 목적지까지 약 70km 정도를 더 가야 하는 오늘의 일정입니다. 신비의 바닷길로 이어지는 해안로를 지납니다. 이곳 회동마을은 호랑이가 많아 호동마을로 불렸다고 해요. 신비의 바닷길에 관한 설화에도 호랑이가 등장합니다. 어, 할머니. 음력 2월과 6월 중순경 바다 사이가 갈라지는 모세의 기적이 일어나는 신비의 바닷길입니다. 열린 바닷길을 보지 못했지만 해안로만으로도 충분히 멋진 곳이었어요. 저기? <웃음> 저기 엄청 가파른 어필이 있는데 절로 가야 되는 건지는 잘 모르겠어 아 길을 왜 저래 만들어 놨노? 절로 가야 되는 거 맞아? 어 그런 거 같아 아 아니다 어 아니다 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 일단 부스터 쓰지 않고 가봅니다 
15% 20% 되겠네요. 확인할 수가 없었어요. 배터리가 받아가지고 예상하지 못했던 강력한 어필 구간. 나는 매일 하루에 한번 이렇게 빠지는 줄 알고 완전히 드러나는 날은 1년에 2, 3회 정도밖에 되지 않는데요. 시작부터 어필이 좀 많네요. 벌써 88% 예상보다 어필 구간이 많아서 배터리를 아껴야 할것 같아요. 계속 진도 일주도로 방향으로 라이딩합니다. 생각보다 많은 어필에 체력이 점점 떨어지더라고요. 작은 마을 슈퍼에서 물도 살겸 잠시 쉬어갑니다. 저는 여기 작은 슈퍼인가 봐요. 마실물과 음료수를 샀습니다. 그냥 넣으면 되나? 어, 그냥 넣어요. 쏙 넣어 그냥. 아. 출발. 팽목항에 보급지가 있는데 급한 대로 이용하기엔 괜찮더라고요. 여기도 제가 야영지로 봐뒀던 곳이거든요. 금갑 해수욕장. 음, 여기도 좋아. 근데 위치적으로 거기가 중간이었잖아. 순순아. 저기 갯벌 체험하는 데인 것 같아요. 아, 중림 어촌 체험 마을이래요. 그래서 사람들이 저기 백벌 체험하고 있네요. 다양한 체험과 숙박도 가능한 중림 어촌 마을입니다. 이 지역 문인들의 작품을 바위에 새겨 전시하고 있는 진도 탑골 공원입니다. 전망도 무척 좋은 곳이라 지나가다 꼭 한번 들러보세요. 음, 여기가 국립남도 국악원이래요. 유서 깊은 남도의 예술 문화를 향유하고 계승 발전시키기 위한 국악 관련 국가음악기관입니다. 진도 아리랑과 진도 문화에 대한 이해를 돕고 관광객들이 직접 둘러보는 체험관으로 구성된 관광지입니다. 8km 정도 남았네요. 팽목항이 가까워져 옵니다. 바다로 이어질 듯한 다운힐입니다. 기근에 시달리는 백성들을 위해 방조제를 쌓아 농지를 나누어준 고산 윤선도 선생의 공을 기리는 사당입니다. 왼편에 높이 3m, 길이 380m의 윤고산 뚝입니다. 여기서 잠깐 쉬어갈게요. 동영계 소공원에서 잠시 쉬었다 갈게요. 어? 시와 그림을 돌에 새겨 전시해 놓은 작은 소공원입니다. 와 여기 엄청 좋다. 진도 앞바다가 와. 그림처럼 눈앞에 펼쳐진 곳입니다. 시원한 바람에 잠시 땀을 식힙니다. 이곳에 오시면 꼭 들러 멋진 조망 감상하고 가세요. 
고려 원종 선별초가 진도에서 몽골과 항쟁을 벌일 때 해안지방을 방어하기 위해 쌓은 성입니다. 자연석을 다듬지 않고 그대로 만든 4.5m 길이의 단운교입니다. 단운교에서 40m 떨어진 곳에 위치한 쌍무지개 형식의 자연석 다리인 쌍운교입니다. 문화재 보존이 잘 되어 있어 역사적으로도 가치가 높은 진도입니다. 차가 많은 걸 보니 진도항에 도착한 듯합니다. 아픈 기억이 서려있는 팽목항입니다. 원발치에서나마 잠시 인사하고 떠나봅니다. 제주를 1시간 반 만에 갈수 있는 최단거리 항로선을 운항하는 쾌소 카페리입니다. 가는 길 우측에 편의점 보급지가 있습니다. 길이 1.8km의 팽목 방조제입니다. 잔잔한 바다 옆 방조제를 시원하게 달려봅니다. 차량 통행이 많지 않은 한산한 길이었어요. 진도는 멋진 산들이 참 많은 곳이기도 한데요. 백대 명산 중 하나인 동석산이 그 웅장한 위움을 드러냅니다. 해발 219m의 낮은 높이에 비해 안봉능선의 경사로 쉬운 난이도는 아니지만 안릉 위에 올라서 보이는 조망이 매우 아름다운 곳이라고 합니다. 태방 낙조를 목전에 두고 가파른 경사가 등장합니다. 에코로 천천히 올라가 봅니다. 여기가 일모를 보면 그렇게 예쁘대요. 아 그래. 이거는 10% 되면 갈지 뭐. 언젠가 잊어버릴 것 같아. 다도해의 아름다운 섬들을 한눈에 볼수 있는 전망대입니다. 해질 무렵 섬과 섬 사이로 붉게 지는 낙조가 장관인 곳입니다. 해지는 시간에 맞춰서 오면 진짜 멋있겠다. 어제보다 더 다채로운 풍경이 이어집니다. 지금 빨간불 들어왔거든요. 저 밑에서 배터리 갈고 갈게요. 10km도 안 남았다. 한 6km 정도, 6, 7km 정도. 어, 다행이다. 36%네. 응. 배터리 갈고 이제 출발해 볼게요. 여기 키로스가 118km 정도 됐는데 제가 700W랑 500W 이렇게 두 개를 가져왔거든요. 첫날에 700W 36%까지 쓰고 둘째 날에 500W로 교체를 했어요. 좀 아슬아슬하게 요거 두 개로 하긴 했는데 여기가 언덕이 좀 많아요, 어필이. 그래서 어필이 좀 많아가지고 배터리를 좀 많이 쓴 것도 있거든요. 여기서부터는 바다가 가까운 자전거도로로 내려갑니다. 진도 코스 중에 이곳이 제일 좋았어요. 
너무 귀여워 <웃음> 오빠 좋아가 누가 보면 오빠 지인인 줄 알겠다 아 귀여워 앉아있는 거봐 진돗개인데? 아이 이뻐라 어. <웃음> 아이고 <웃음> 카메라 했었어 오. 털 윤기 나는 거봐 애기다 애기 애기야 음. 갑자기 나타나서 오늘 쏙 빼놓네요. 그자 이빨 깨끗한 거 봐. 애기라 가지고. 아 그자. 좋아 보증 싸는 거 봐요. 어 그죠. 어 그죠. 어 그죠. 사람이 그리웠나 이러노. 어 이러노. 아 그자. 아 그자. 동네로 보내주고 우리는 다시 목적지로 향합니다. 여기서 이쪽으로 가자. 길 따라가다가 교회 앞으로 우회전. 아 이제 제대로 된 길이 나왔어요. 갑자기 이렇게 인도길로 간다고? 길 좋다. 지루할 틈 없이 인도길로 이어지는 코스. 잠시 흙길이 나오지만 길지 않습니다. 이제 좌회전에서 조금만 가면 쉼양에 도착합니다. 배터리 19% 남기고 쉼양 도착. <웃음> 1박 2일 행복했던 진도 여행 라이딩을 종료합니다.